Farid Hasanzade günün performansı. Hadi bir şimdi Farid'i bir dinleyelim. Hasanzade bize gaz vermiş. Yani bu bir gazdır. Günün performansı diye girmek gazdır arkadaş. Ben de alırım bu gazı. <gülüyor> alırım yani. Gaza gazla karşılık veririz. Sevilen ve seçilen evet, bir az Şükri Azer Zeynal. Şükriye. Yo Azer Zeynal ol okuyan kişi. Azerbaycan'dan bir dostumuz bize göndermiş. Bakalım şimdi Azer Zeynal Zeynal olun. Şükriye isimli bu eseri dinleyin. Bak beni, şimdi çok ilginç değil mi? Ee, gerçekten biz izleyici olarak, seyirci olarak çok şeyden etkileniyoruz sevgili dostlar. Yani bu ne demek? Şimdi bakın çıkan şarkıcı daha şöyle duruşuyla her şeyle bir dik durarak, efendim rahatlığıyla bakın değil mi? Ya vücut duruşuna bir bakın. Ne kadar dik bir postürde duruyor. Ya siz de farkında bile değilsiniz değil mi? Seyirci bile böyle bir toparlanıyor. Dur yani ayıp olmasın gibi bir moda giriyoruz. Bakın beni şöyle bir geri giderek omuzlarımı toparlattı. Bu son derece başarılı, son derece güzel bir şarkıcılık örneği. Ha şunu da demek istemiyorum. Bakın şarkıcılıkta duruş, efendim şöyle dur, böyle dur şunlar bunlar. Bunlar e, bir yere kadar doğru bir yerden sonra tamamen anlamsız ve komik şeylerdir. Bütün şarkıcılar aynı şekilde durarak şarkı söylemek zorunda değildir. İnsan ruhu neye hükmediyorsa, neyi istiyorsa ben özgürlük taraftarıyım. Bu her zaman sahnede çok daha etkileyici bir görüntü de yaratabilir. Tam tersi de zaman zaman olabilir. Yani yaptığınız şeylerin doğallığıyla tekniği zaman zaman karıştırdığınızda iyi sonuç alırsınız. Çünkü her doğal duruş da sizden iyi bir ses çıkacak anlamına gelmez. Kötü de çıkabilir. Ah niye kötü çıktı diye kalırsınız. Şimdi burada Azer Zeynalo girişte bizi şöyle bir bir şöyle bir oturduk değil mi? Kendimize getirdi bizi. Hadi devam edelim dinleme. Bakalım. Giriyor parça. Bir gün sen dermişim. Hafif kafa sesi Falsetto'ya yakın değil mi? Bir gün sen dermişim. İşte bunlar Falsetto. Gençlik bağınına. Gençlik bağınına. Orada küçük name. Severiz. Gençlik bağınına. Çarpma. Bir gülü. Çiçeği. Biraz daha öne aldı şimdi sesi. Girişteki o faset doyu bakın. Ön bölgeye taşıdığı zaman nasıl ses rengi değişiyor? İzleyin. Faset do. İyi nasıl parladı? Şimdi devam ediyor. İkinci dönüş. Bakın önde ses. Yani hep soruyorsunuz ya hocam kafa sesiyle faset do arasında ne fark? Yani e, tam sesle faset do arasında ne fark var? İşte bu kadar basit. Bir gülü dermişim. Gençlik bir gülü dermişim. Ses öne doğru yaklaştığı zaman tam ses oluyor. Hem öne yaklaşıyor hem göğüs sesi güzel bir mix yakalıyor. Ve ses netleşiyor arkadaşlar. Parıldıyor, kuvvetleniyor. Öbür türlü sadece kafa bölgesinde bakın bu içeride dönen bir sese dönüşüyor. Of şık hareketler. Harika bir glissando izliyorsunuz. Nefis kafa sesiyle yani felset doyuyor. Biraz ilerleyelim. Evet, çok iyi bir şarkıcı zaten o kadar belli ki. Şimdi e, temel tekniklerin hepsine son derece uygun şeyler yapıyor. Bakın sahilini piyanoya koymuş dimdik bir vücut duruşu var. Yani nefes içeride mis gibi tertemiz şıkır şıkır işliyor. Vücut bakış, karşıya bakış her şey yani o kadar belli ki iyi bir eğitimden geçerek bu noktaya geldi. O kadar iyi belli ki şarkıcının size zaten farkında bile olmadan hep onları yaptırıyor. İzlerken bile yapıyorsunuz. Geçiyorum. Dönüyorum. Bariton gibi ne? Do, doğru mu? Daha yukarısı gelir mi bilmiyorum ama sanki bariton gibi buralar bakın. Bariton gibi ne? Bilmiyorum. Bir kere Bakın E'ye alışına. Görüyorsunuz değil mi? <gülüyor> Makina gibi. 
Yani taş gibi o sesin oturmasını, ön bölgeyi nasıl izliyorsunuz? Ee, arkadaşlar, bunun üzerinden şöyle bir şey inceleyelim. Çünkü bu, bunu e, çözemiyoruz. Yani sizi hepinizi kitleyen noktaya geliyoruz. Şimdi bu teknik, bu duruş, bu postür, bu güzellik, hani bu bir şan tekniği eğitiminden geçmiş bir solist. Tamam. Ya iyi de hani kendince akustik gitarını alan, son derece alternatif müzik yapan biri bu duruşları sergilemediği zaman kötü mü şarkı söylüyor? Hayır. Arkadaşlar tamamen türle alakalı. Türle alakalı olduğunu unutmayın. Yaptığınız müziğin türü. Yani e, biz biliyorsunuz kanalımızda İranlı şarkıcıları da inceliyoruz. Azerbaycanlı şarkıcıları inceliyoruz. Ve genel olarak aslında bizleri değiştiren, bizleri e, geliştiren şey bize bir şey öğretiyorlar. Ne öğretiyorlar arkadaşlar? Bu ülkelerde bu teknikle okumaya değer veriliyor. İnsanların müzik zevki buna alışkın. Yani bunu dinledikleri zaman iyi şarkıcı diyorlar. Şimdi her ülke bunu yaptığı zaman iyi şarkıcı demeyebilir. Bakın böyle bir böyle bir açık menüye sahibiz. Bunu bir İtalyan da izlediği zaman güzel bulabilir. Yani bu tekniği seven ülke yapıları bunu sever. Bunu hiç kullanmayan insanlar var arkadaşlar. Afrika'dan bir sürü müzisyen çıkıyor, değil mi? İzliyoruz. Değişik şarkıcılar var. İşte Buyuka gibi bir şarkı var. Bunların hiçbirini yapmıyor. Kötü mü? Hayır. Nasıl ayıracağız? Yani bunların hangisine doğru veya yanlış diyeceğiz? Ben o nedenle her şeye doğru ve yanlış demiyorum arkadaşlar. Doğrusu, gerçek doğru şarkıcının ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bunu asla unutmayın. Tek bir doğru yoktur şanda. Tek bir doğru yoktur. Zevkler vardır, kültürler vardır ve her kültüre hitap eden duruş pozisyonları vardır. Maalesef bizim ülkemizde, maalesef yıllardır şan tekniğini hep aynı şekilde gösteriyorlar. Bütün şarkıcılar sanki operacı olacak gibi yetişiyorlar. Ki öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Dünyada tek bir eğitim sistemi yok. Evet doğrular var. Her teknikten e, alınması gereken doğrular var değil mi? Bu teknikleri ne kadar öğrenirseniz iyi algılarsınız. Zaman zaman belki kendiniz de kullanırsınız. Ama hiçbir zaman bu işte bir kalıp yoktur. Bütün kalıpları insanlar yaratırlar. Unutmayın arkadaşlar. Dünyanın en iyi kalıpları iyi söyleyen kişiler üzerinden yaratılır. Yani bir şan hocası oturup kalıp yazmaz. Tamam. Devam. Bunun pozisyonu mükemmel ön pozisyon. Bakar mısın? Oo bir tenorla karşı karşıyaymışız. Bakın. Ağlara bakın ya mükemmel. Bakın iyi nasıl tutuyor. Şükri. Pırıl pırıl değil mi? Neden? Kafasının o hafif de öne eğdi. Tam sesi buraya yerleştirmek için ağda da nasıl açıyor? Bakın. Bunlar hep ya! açık. Yani mükemmel şan tekniği var. Klasik şan tekniği. Klasik şan tekniği var şarkıcımızda. Ee, bakın nasıl dişleri alıyor sesi bakın. Bakın. Geliyor. Aya görüyorsunuz değil mi? Nefis yani o kadar e, kuvvetli bir pozisyondan nasıl güzel Fasetto'ya dönüşüyor. Ya, Azerbaycan müziğinde zaten bence en değerli şey bu kadar güzel bir tekniği kendi ezgi yapılarıyla ve çarpmalarıyla birleştirmeleri. Yani bu güzel bir karışım yaratıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya ben... Ee, Azerbaycanlı şarkıcıları dinlediğim zaman hayran hayran izlediğimi söyleyebilirim. Neden? Çünkü hem kendi kültürlerinin yapısını hem de temel o batı şan tekniğinin veya işte ne bileyim Rusya'da uygulanan o şan tekniğinin temel tekniklerin bu yapıların birleştiği şeyler var. Bunlar kar- karışmış ve bir şarkıcı hem klasik okumayı yaparken hem de namelerle kendi nameleriyle süsleyebiliyor. Bunu bir lezzet işte ayrılık ayrılık yaman ayrılık her bir dertten ala 
Yaman! Ya bu çarpmaları onda yapmaya çalışıyorlar. Ve o glissandolar, o geçişler. Bunları orada beraber birleştirmişler. O nedenle farklı bir lezzet var. Azerbaycanlı şarkıcıları dinlediğiniz zaman öğreneceğiniz inanılmaz güzel şeyler var. Bence e, Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerine yetişen herhangi bir insan e, güzel teknik öğrenmek istiyorsa mutlaka önce bir Azerbaycanlı şarkıcıları dinlemeli. Mutlaka üstüne basa basa söylüyorum. Devam. Yoksa bir Müthiş. Müthiş tabii ki. Çok iyi bir şarkıcı. Bakar mısınız ağlı? Müthiş. İyiler falan filan. Yani her şey çalışılmış. Yıllarca eğitim alınmış. Bu ses ön pozisyonlara oturmak için her tür şan egzersi yapılmış. Ee, Azer Zeynalov çok iyi bir şarkıcı. Yani teknik olarak mükemmel bir şarkıcı. Ee, arkadaşlar asıl yani bizler beğenilerimizde çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Yani mesela daha önceki canlı yayında belki anlatmışımdır. Ee, İran'da, Azerbaycan'da yapılan müzik, yapılan müzik zevki ee, ya daha doğrusu sadece bölge olarak bahsetmeyeyim. Her ülke, her ülke arkadaşlar kendisinde yapılan müziğin e, inanılmaz olduğunu düşünüyor. Oysa ki yani kimsenin kırılmasını istemiyorum ama aslında daha çok bölgesel hepimiz bu işe bakıyoruz. Gerçek bu. Yani bir Koreli şarkıcıyı başka bir zaman bu ne ya falan diyebiliyor. Veya işte bir Afrikalı şarkıcıyı bir dinlediğiniz zaman bu ne diyor. Bir İsveçli yerel bir şarkıcıyı dinlediğiniz zaman bu ne diyorsunuz. E, aslında e, herkes kendi kültürünü yansıtıyor. Müziğe böyle bakın. Müzik o nedenle kültürleri birbirine yaklaştırıcı, bir kültürleri tanıdıkça, müziği tanıdıkça kültürü tanıdığınız bir şeydir. Bunun zevki budur. Her şeyi böyle aman yarabbi ciğerim delindi, ya dinledim ciğerim delindi. Bu sizi, sizin kültürünüzü yansıttığı zaman bu sizi deliyor. Bu tam olarak yansıtmadığı zaman uzaktan yabancı olarak bakıyorsunuz. İsterse bu Azerbaycan kadar yakın olsun. Biz oysa ki bunları her şeyi anlıyoruz. Her duyguyu çok büyük oranda anlıyoruz ama her ne olursa olsun arada bir fark var değil mi? Bir, bir tat farkı var. Başka bir tat da okunuyor. Unutmayacağız arkadaşlar. Müzik kültürleri tanıttıran ve bizi zenginleştiren bir şeydir. Ne kadar çok müzik dinlerseniz, ne kadar farklı kültürle, müziğiyle tanışırsanız o ülkenin kültürüyle tanışırsınız. Ee, biz mesela ülkemizde klasik müzik dinleyenler, caz müzik dinleyen, farklı türler dinleyenler. Ben mesela senelerce klasik müzik dinlerdim. Ama yani klasik müziği nasıl dinlerdim? Kendi sevdiğim tarzları var. İşte Vivaldi severdim, Rahmaninoff severdim. Bana yakın işte Chopin severdim, onları dinlemekten zevk alırdım. Fakat en çok zevk aldığım an Avusturya'da Viyana'yı gezerken aldığım zamandı. Çünkü sanki orada gezerken e, bütün çevrenin, yaşamın, o müziğin doğduğu yerler olduğunu ve birbirlerini dengelediğini fark ettim. Ya çok ilginç bir şeydir bu. Yani o müziğin sokaklarla, çevreyle, camlarla, perçe, pencerelerle örtüştüğünü gördüğünüz anda yakalarsınız işe. Anlarsınız ki bu yapılan şey, ha evet bu kültür buradan doğmuş ve dünyaya dağılmış dersiniz. Müziklere böyle bakalım. Azer Zeynalov gerçekten çok çok iyi bir şarkıcı. Ee, i̇yi ki tanıdık. Ee, selam olsun Azerbaycan'a. Süper. Devam edelim arkadaşlar.